Ovaj video ima temu rase koza, ali ću vam prvo predstaviti vrste koza. U videu se neću previše baviti opisom kako se drže koze i kako se obavljaju poslovi u kozarstvu. To ću ostaviti za neki naredni video. Znači, ovdje ide samo prikaz 13 rasa koza, mada posljednje dve zapravo predstavljaju grupe koza koje se kod nas nazivaju kašmirske i patuljaste koze. Moram reći i ovdje da neću navoditi neke prosječne količine mleka koje se mogu dobiti od svake rase koza jer se to može razlikovati od slučaja do slučaja i u osnovi količina mleka zavisi od toga koliko su ispoštovana četiri faktora bitna za koze. Znači to nije tema ovog priloga. Naveo sam podatke o prosječnim težinama odraslih jarčeva i koza ali ako vas neka rasa dodatno interesuje, to možete dodatno da provjerite, jer se podaci razlikuju u širom svijetu. Kad su u pitanju vrste i rase koza, tu se dosta često provlači znak jednakosti. Međutim, ovdje ću probati predstaviti to malo džigačije. U praksi to su četiri vrste koza i u svakoj vrsti se nalazi više rasa. Prva vrsta koza jeste ona za dobijanje mleka, i tu se nalazi najviše rasa koje se gaje na ovim prostorima. Sljedeća grupa koza su koze za dobijanje mesa, gdje se u praksi najčešće spominje burska koza. Naredna vrsta koza su one za dobijanje dlake i kod nas postoji veliko interesovanje za te rase koza. Na kraju tu su patuljaste ili pigmejske koze, kako se još nazivaju, one se uglavnom kupuju kao ukras i kao kućni ljubimci. Također moram reći da sam redosled predstavljanje rasa koza napravio prilično neformalno. Nisam se vodio na primjer abecednim redosledom ili da prvo navedem one koji su najpopularnije, nego to je sve izmješano. Naveo sam i engleske nazive za neke rase jer se kod nas nazivaju različitim imenima. To su slična, ali se različito izgovaraju. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal Polio Info Foruma. Alpska koza. Ova rasa koza je nastala u francuskim Alpima, pa se koristi nazivi francuska Alpina, a to je iz razloga jer postoje posebne linije s određenim razlikama, a koje se nazivaju američke Alpine. Na ovim prostorima je veoma cenjena kao koza koja daje dosta mleka, dobro kvalitet. Boja ove rase koza može biti bijela ili siva, pa sve do raznih nijansi smeđe boje i crne boje i tu su prisutne kombinacije i mešavine svih tih boja. Alpska koza spada među najpoznatije rase koza za proizvodnju mleka na ovim prostorima. Težina mužjaka je blizu 77 kg, dok je težina ženki blizu 60 kg. Sanska koza Ova rasa koza je poreklom iz Švajcarske i ime je dobila po reci i dolini blizu te reke. Ova rasa zbog svoje mlečnosti je široko rasprostranjena i učestvovala je u stvaranju mnogobrojnih lokalnih variacija, kao što je bela koza iz Srbije ili banatska bela koza iz Rumunije. Ovo je najkrupnija rasa koza iz Švajcarske, jarac ima prosječnu težinu od 85 kg, dok ženke koza imaju blizu 60 kg. U osnovi je bele boje, mada se mogu tolerisati i manja pigmentirana područja, Interesantno je da ravnopravno postoje u linijama uzgoja koze sa rogovima i bez rogova, znači to nije neki nedostatak. Nubijska koza Mada ova koza ima prilično egzotično ime, nubijska koza, u pitanju je britanska rasa koja je nastala ukrštanjem njihovih domaćih koza sa kozama koje su donošene sa rogovima drugih kontinenta radi poboljšanja mlečnosti. Ono što je karakteristično je da ima visoke noge, zatim karakterističnu glavu i da ima velike viseće uši. Što se tiče boja, tu može biti prisutna kao jednobojna ili višebojna u svim nijansama. U Engleskoj se navodi kao kombinovana rasa koza, koja je dobra za proizvodnju mesa i mleka, na ovim prostorima se smatra uglavnom da je dobra za proizvodnju mleka. Težina odraslog i razvijenog mužjaka je blizu 120 kg, dok je težina ženke blizu 100 kg. Srednasta koza 
poznata na ovim prostorima kao Nemačka srednosta koza, ali i pod imenom Nemačka šarena plemenita koza, mada ima sličnih rasa koje nazivaju srednostim kozama u svim zemljama. U principu je to selekcija više rasa koza koje su ukrištene radi dobijanja više mleka. Po obojenosti bi se često mogli zamijeniti sa alpino kozama, jer su na ovim prostorima popularne one koje imaju smeđu boju sa crnim mestima. Postoje linije sa rogovima i bez njih, tako da to ne bi trebalo da unosi zabudno. Težina jarčeva jeste blizu 75 kg, dok je težina koza blizu 55 kg. Oberhasli koza Ova rasa koza ima smeđe crnu boju sa mnogo različitih variacija i nijansi. Ubraja se u mlečene rase koza, poreklo mi i švajcarske, ali treba spomenuti da postoji jaka američka linija i da se za svaku od njih vodi posebna selekcija. Težina jarčeva jeste blizu 68 kg, a težina koza blizu 54 kg. Ova rasa je dosta ukrištena s alpino kozama i tako je registrovano nekoliko novih rasa koza. Na ovim prostorima nije toliko popularna, međutim interesovanje za nju postoji. Togenburška koza Još jedna švajcarska rasa koza koja je poznata po proizvodnji mleka, ime je dobila po regionu u kome je selekcionisana. Boja koza je u osnovi siva, kažu miš je siva, sa belim podiručima na telu, kao što je po licu i po nogama, mada su prisutne i neke druge boje dlake. Kod ove rase je standardno upisano koliko se mleka očekuje po laktaciji, to je 740 kg, i da se sve koze koje daju manju količinu mleka trebaju isključiti iz daljeg uzgoja. Ova rasa koza se ubraja u srednje po veličini, Jarac može biti težak blizu 75 kg, dok koze mogu biti teške približno 55 kg. Balkanska koza Ova rasa koza je i dalje dosta zastupljena, a nastala je praktično slobodnom selekcijom. Na cijelom Balkanu postoji dosta variacija, pa se na primjer kao mlečnost kod nekih tih variacija navodi da daju 80 kg mleka po laktaci, dok ima i koza koje daju preko 220 kg mleka. Bela koza Kao što je rečeno za prethodnu i ovdje je rađena slobodna selekcija, sa time da se mnogo kao osnova koristila sanska koza koja je uparivana sa domaćim kozama na terenu. Nije redko cenutno da je situacija takva da se prodaju i promovišu kao sanske koze od strane neodgovornih trgovaca. Ova rasa je dobra za one koji planiraju da počnu s uzgojem koza jer posjeduje malo veću otpornost u odnosu na neke čiste rase. U Srbiji je ova rasa belih koza umatičena kao srpska bela koza i polako se radi na njenom boljem selekcionisanju. Slično i u drugim zemljama, jer svakde postoje rase koza nastale ukrštanjem neke čiste rase sa domaćima i one u osnovi daju manje mesa i mleka na čistu rasu, ali više u odnosu na domaće rase koza. Lamančanska koza Da ne bude u startu zabune, ovo je američka rasa koza, a ne španska, dok bi se po nazivu mogla povezati sa Španijom. Međutim, u samom selekcionisanju ove rase koza se nalaze koze koje su španski dosiljenici doneli u Kaliforniju i Španije, odatle i naziv rase. Ova rasa je karakteristična po malim ušima i ubraja se u mlečne rase koza. Što se tiče boja, sve su dozvoljene i sve su prisutne na terenu. Sad što se tiče težine, tu su neke cifre koje nisu baš okrugle, što je karakteristično za američke i britanske rase koza, Jaraz bi cijebao da ima blizu 73 kg, a težina koza bi cijebala da bude 59 kg. Burska koza je poreklom iz Južnoafričke republike i jedna je od redkih koja se na ovim prostorima uzgaja čisto kao rasa za dobijanje kozijeg mesa. Ova rasa već sad spada u prilično zastupljene na našim prostorima, 
boja je raznolika sa time da su najčešće bele boje sa nekim obojnim područjima. Na, najčešće je glava kod ove rase koza smeće boje. Ova rasa ima prilično mirnu narav u odnosu na neke ostale rase koza i dobro je da ove koze imaju dobar majčinski instinkt. Jedna od bitnih stavki jeste da se težina jaradi u periodu od 90 dana može značajno razlikovati, a to ima veze sa kvalitetom jarce koji se koristi za priplod. To je jedna stvar na koju treba obratiti pažnju. Što se tiče izgleda kao i većina drugih rasa koza koje su poreklom sa afričkom kontinenta imaju prilično velike i viseće uši. Težina muže kad se kreće blizu 114 kg, dok je prosječna težina koze 94 kg. Širom sveta se koriste za ukrštanje sa drugim rasama koza radi poboljšanja rezultata. Angorska koza Ova rasa koza je slabije zastupljena kod nas, ali za nju, što je interesantno, postoji interesovanje. Pada u rase koza koje se koriste radi dobijanja vune koja se koristi u tekstilnoj industriji. Poreklo angurske koze je iz Turske, kod ove rase lice i noge su pokrivene dlakom normalne težine, dok je ostatak tijela prekriven izuzetno dugom dlakom. Težina koju jarac ima je blizu 45 kg, dok su koze teške blizu 35 kg. Od jedne koze se dobija 4 ili 5 kg vune za godinu dana, sa time da se šišuje dva puta godišnje. Kašmirska koza još jedna rasa koja je manje zastupljena na ovim prostorima, mada ima interesovanje za ove koze. Međutim, ono što se slabije kod nas zna, da je tu u pitanju čitav niz rasa koza, od kojih se dobija kašmirska vuna, pa ću neke od njih nabrojati ovdje. Ne postoji neki redosled kako ih nabrajam, niti ću nabrojati sve koji se koriste za dobijanje kašmirske vune. To su sljedeće rase koza. Australijska kašmir koza, Čamtagi koza, Heksi kašmirska koza, Iner mongolska koza, Lioning koza. Ovdje sam naveo samo neke od rasa koza koje se koriste za dobijanje kašmira, a broj rasa koza za tu namenu je mnogo veći u svetu. Patuljaste koze ili pigmijske koze. Slično kao i kod kašmirske koze, ovdje na spisku se nalaze pigmijske koze, a to je u stvari čitav niz različitih rasa koza. U praksi se one kod nas nabavljaju kao ukrasne životinje ili kućni ljubimci, pa ću spomenuti okvirno četiri rase, a to su američka patuljasta koza, afrička patuljasta koza, minila manča koza i nigerijska patuljasta koza. Na ovim prostorima se sve one međusobno ukrštaju i prodaju kao patuljaste koze na terenu. Težina koza i jarčeva koji su odrasli je obično između 20 i 30 kg. Ovim polako privodim kraju ovaj video. Predlažem da pogledate na ovom kanalu video sa savjetima za koke nosilje na otvorenom. I pozdravljam vas do narednog videa.